Ich finde ganz wichtig in der Entwicklung von jungen Konstrukteuren oder Ingenieuren ist nie den Eindruck zu haben, man hat ausgelernt. Die Technik, die entwickelt sich heute schneller und, 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 und ist kurzlebiger als jemals zuvor. Das bedeutet, eine, eine Technik, ein Softwarepaket oder ein Tool, was man sich angeeignet hat, kann in zehn Jahren vollkommen irrelevant sein. So muss man bereit sein, stetig weiterzulernen, sich weiterzubilden und immer am Stand der Technik zu sein. Man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber man muss stetig auswerten, was für Trends gibt es draußen und welche davon können mir, meiner Firma, dem Kunden einen Mehrwert schaffen. Ich habe nach ein bisschen Berufserfahrung nach, der, nach dem Studium ganz klar gesehen, ich möchte ganz gerne für eine Firma arbeiten, wo man als, als Entwicklungsingenieur gewisse Freiheiten hat, aber auch eine sehr anspruchsvolle technische äh, Maschine entwickeln muss. Und das ist äh, vor allem in, in, in Zentraleuropa der Fall bei Nischenprodukten, die äh, weltführend sind. Also ich bin äh, seit Anfang 2015 bei der Firma Bus. Ähm, ich bin zu Bus gekommen als Entwicklungsingenieur, ähm, relativ frisch aus dem Studium. Ich habe ähm, Maschinenbau studiert im Ausland und äh, war auf der Suche explizit nach einer Firma, die, in, ähm, die weltführend ist in einem Nischenprodukt, was äh, technisch anspruchsvoll ist. Und da ist, denke ich, die Bus passt da sehr gut rein in das Raster. Ich habe ähm, bei der Bus eben angefangen als, äh, als, als Entwicklungsingenieur und habe ähm, am Anfang kleinere Entwicklungsprojekte schon leiten dürfen. Und habe viel Gefallen gefunden an der Tatsache, dass ich äh, mich da ein bisschen entfalten konnte. technische äh, Herausforderungen von Kunden, wo wir uns zusammensetzen mit verfahrenstechnischen äh, Experten, Ingenieuren oder aus auch ähm, elektrotechnischen Ingenieuren und dann kann man in einem kleinen Team ein Problem angehen, strukturiert lösen und am Ende hat man etwas äh, vollbracht, was keiner individuell alleine zustande gebracht hätte und, äh, und das ist eben das, 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 die Art von Teamwork, die, die mir sehr viel Spaß macht. Ich sehe die Konstruktion als einen sehr guten Einstieg in eigentlich fast alle technischen Berufe. Man weiß oft, wenn man jung ist, noch nicht wirklich sicher, wo man, sage ich mal, in zehn Jahren sein möchte. Und die Konstruktion sind die, die physikalischen Grundprinzipien des Maschinenbaus. Und diese früh zu erlernen, den Umgang damit zu erlernen, ist auf jeden Fall schon mal kein Fehler. Die Konstruktion selber bietet aber auch natürlich eine, eine sehr interessante Zukunftsperspektive. Bei der BUS in der Abteilung Konstruktion nehmen wir jedes Jahr einen neuen Konstruktionslehrling auf. Ähm, diese Konstruktionslehre dauert vier Jahre und wir bringen somit jedes Jahr auch jemanden zum Abschluss. Die Zielsetzung ist ganz klar, äh, junges technisches Talent zu fördern und auch zu behalten. Wir bauen ganz gerne da Know-how auf und äh, das tut auf der einen Seite der Abteilung und der Entwicklung gut, junge Leute mit ganz anderem Gedankengut mit im Team zu haben, aber gleichzeitig natürlich auch dauert das eine gewisse Zeit, bis man da äh, fundiert genug ist, äh, wirklich Entscheidungen treffen zu können in der Konstruktion. Also das heißt, die, der, der Ausbildungsweg über eine Konstruktionslehre dann zu einem Maschinenbauingenieur oder eben gegebenenfalls auch in einem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt ist, ist durchaus machbar.